നമസ്കാരം നാട്ടിൻ പുറത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലും ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ചിത്രം വരച്ച് അതിജീവനത്തിനുള്ള മാർഗം തേടുകയാണ് കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിനി ജസ്ന സലി ഇതുവരെ അഞ്ഞൂറിലേറെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ജസ്ന ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തിയത് മുസ്ലിം ആയിരിക്കെ കൃഷ്ണ ചിത്രം വരച്ചതിന് ഒരുപാട് മാനസിക പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കലാകാരിക്ക് എന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെയും ഭർത്തൃ വീട്ടുകാരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയാണ് ജസ്നയ്ക്ക് കരുത്തായത് കണ്ണൻ എന്ന് വിളികേട്ട് വളർന്ന ജസ്നയ്ക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ജീവിത മാർഗമാണ് നൽകുന്നത് ആറു വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ണനെ വരച്ചു തുടങ്ങുവാൻ ജസ്നയ്ക്ക് ഒരു കാരണമുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ജസ്ന തന്നെ പറയും കുഞ്ഞിലെ തന്നെ കണ്ണാന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു വീട്ടുകാർ പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണൻ എന്താ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഹസ്ബൻഡാണ് കണ്ണൻ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് കണ്ണനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആദ്യമൊക്കെ കണ്ണാന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമവും ദേഷ്യമൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ കണ്ണനെ കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങി അവിടെ സ്വന്തം വീട് പൊളിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ടായിരുന്നു താമസം അപ്പോൾ അവിടെ ആ വാർപ്പിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കുറെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൃഷ്ണൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടു അപ്പോൾ അതേ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടീനെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബെഡ് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു കുമ്പിട്ട് ലഡു എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന കണ്ണനെയായിരുന്നു കണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാനത് ഇരുന്ന് വരച്ച് നോക്കി വരച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചേക്കാട്ടിലും നന്നായി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പം ഞാൻ ഈ കണ്ണനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വന്ന് കണ്ണനൊക്കെ അടിപൊളിയാക്കി പക്ഷെ അത് നിൻ്റെ വീട്ടുകാർ കണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാവും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാരെയല്ല പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെയാണ് പറയുന്നത് നീ അതങ്ങ് നശിപ്പിച്ച ആളെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ട് വരച്ച ഫോട്ടോ അല്ലേ കാക്കെ നന്നായിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ അത് നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഹസ്ബൻഡ് കൊയിലാണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോന്നു ഞാൻ അത് നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിനൊരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ പോയിട്ട് അപ്പം അവിടെ ഈ കണ്ണം വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പോസിറ്റീവായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു എന്താ ഏതാന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇവരെടുത്തൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കൽ തുടങ്ങി ഇതൊരു മുസ്ലിം കുട്ടി വരച്ചതാണ് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവർ നമ്പൂതിരിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്പർ മേടിച്ച് എന്നെ വിളിക്കൽ തുടങ്ങി എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയല്ലേ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ വേണേൽ വരച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ നിന്നും ജസ്നയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നവർ ഏറെയാണ് സ്വന്തം പാരൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു വരയ്ക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിലക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പിന്നീട് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കാരണം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന എന്നുള്ള ഒരു തൊഴിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മതം മാറുകയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്കതൊരു വിഷയമല്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വരുമാന മാർഗമല്ലേ നീ ഇത് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഫാമിലീൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വന്നത് ഹസ്ബൻഡും വാപ്പയും കൂടെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നല്ല സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലാണെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ വാപ്പാനെയും ഭർത്താവിനെയും നോക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ഞാനത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ക്യാമറമാൻ സ്വരൂപ് നിവേദിക്കൊപ്പം സനോ സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് അപാരമായ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് തൻ്റെ പോരായ്മകളെയും മറികടന്ന ഒരു യുവ നർത്തകൻ്റെ ജീവിതം പറയുന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു വയനാട് കൽപ്പറ്റയിലെ സ്വരൂപ് ജനാർദ്ദനന്റെ അതിജീവന കഥ പറയുന്ന സി നവീൻ കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്ത വിങ്സ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇതിനകം സമൂഹ
നൃത്തവേദികളിൽ കാണികൾക്ക് ആവേശമായിരുന്നു സ്വരൂപിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്റെ നൃത്തച്ചുവടുകൾ കൊണ്ട് വേദികളെ ഇളക്കിമറച്ച കലാകാരൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ കമ്പളക്കാട് കുടുംബശ്രീ ബസാറിലെ മാനേജരായിരുന്ന സ്വരൂപ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ ഓടിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിനെ എതിരെ വന്ന കാർ ഇടിച്ചു തീർപ്പിച്ചു അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് കത്തി നശിച്ചു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സ്വരൂപിന്റെ ഇടതുകാൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോയമ്പത്തൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റി ഇതോടെ സ്വരൂപിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചത് പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ കുടുംബക്കാർ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ചവിട്ടുപടി അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡയറക്ടറി ഒരു ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ആ സ്റ്റോറി വരുന്നത് അവർക്ക് ശരിക്കും അറിയാം എൻ്റെ എന്താണ് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി എഴുതി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഒരു മൂവിയാണ് അങ്കമാലിയിലെ എം ബി എ പഠനത്തിന് ശേഷം നൃത്തവും മോഡലിങ്ങും സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങളുമായി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സ്വരൂപിൻ്റെ വലതുകാൽ തകർത്തു കളഞ്ഞ വാഹനാപകടം നടന്നത് കാല് മുറിക്കണമെന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയതായി തോന്നിയെന്ന് സ്വരൂപ് പറഞ്ഞു കാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ആസ് എൻ ആൻസർ കാല് ഒന്നും പറയാനില്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം കാലും കൈയും എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡാൻസർക്ക് ഡാൻസർ ആവാൻ കഴിയൂ കുറേ സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു ഒന്നും പറയാനില്ല അതിൽ അത് മൈൻഡ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ പലകയിൽ നിരങ്ങി നിറയ്ക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച ഒറ്റ ആളാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നത് ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വയനാട്ടിലെത്തിയ സ്വരൂപ് പഴയ റിതം വെയിൻ ഡാൻസ് ക്ലബ്ബ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഒറ്റക്കാലിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വരൂപിന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ വൈറലായി ഒടുവിൽ ജയഹരി കാവാലത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ സി നവീൻ കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഹിമാലയം വരെ പോകാനായതും അഭിനയിക്കാനായതും വലിയ ആത്മധൈര്യവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് സ്വരൂപിന് നൽകാനായത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറും അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ നടന്ന് തന്നെ കയറണം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതായത് പാരൽ സ്പേസിൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാൻ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഒരു കേറ്റ കയറ്റാണ് മൊത്തം കയറ്റവും ഇറക്കും ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര കഠിനമായ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളൊരു ശരിക്കൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയായിരുന്നു പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ച തൻ്റെ ജീവിത വഴികൾ പിന്നിട്ട് നൃത്തവേദികളിൽ സജീവമാവുകയാണ് സ്വരൂപ് ജനാർദ്ദനൻ തകരാത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതീകവും പ്രചോദനവുമായി വാസ്ദേവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ജൈവ കലവർ കൂടിയാണ് ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ ഡോക്യുമെന്ററി തയ്യാറാക്കിയത് കൊല്ലം സ്വദേശിയും പക്ഷി നിരീക്ഷകനുമായ ഡോക്ടർ ജിഷ്ണുവാണ് വനലോകത്തിന്റെ ആരും കാണാത്ത അഴക് കടൽ കടന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം അരിപ്പയുടെ ഉള്ളറകൾ കാട്ടിത്തരുന്ന ദൃശ്യസഞ്ചാരം കാടിന്റെ വന്യതയും അരുവികളുടെ സംഗീതവും ജീവജാലങ്ങളുടെ ശബ്ദവീചികളുമൊക്കെ തനിമ ചോരാതെ ഡോക്ടർ ജിഷ്ണു ക്യാമറയിലാക്കി ഏറെ നാളത്തെ പ്രയത്നത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ഇത് നമ്മളൊരു ഒരു വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ ചെയ്തത് അനീറ്റ നരേഷൻ അശ്വൻ ബി എസ് ചേട്ടൻ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ബി ജി എം എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷ
പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം കാരണം തട്ടേക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം അതിനകത്തുള്ള അത്രയും തന്നെ കാട്ടുപക്ഷികൾ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് തട്ടേക്കാടിനോട് ഏറെ സാമ്യം പുലർത്തുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലയാണ് അരിപ്പ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ മാക്കാച്ചിക്കാട നെല്ലിയാമ്പതി പറമ്പിക്കുളം മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബ്രൗൺ മൂങ്ങകൾ എന്നിവയെ അരിപ്പയിലും കണ്ടെത്താനായി ഉയരമുള്ള വനമേഖലയിൽ കാണുന്ന ബ്രൗൺ പാംസ് വൈറ്റ് മ്ലാവ് രാജവമ്പാല മുതലായ ഉരകങ്ങൾ അരിപ്പയിൽ മാത്രം കാണുന്ന മിറിസ്റ്റിക്ക മരത്തവള തുടങ്ങിയവയും ലെൻസിന് മുന്നിലെത്തി അന്താരാഷ്ട്ര മേളകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി കേരളത്തിന്റെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നത ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതാം ഉപയോഗശൂന്യമായ ചിരട്ടകൾ ഇനി വലിച്ചെറിയേണ്ട കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠപുരത്തെ ബിജുവിന് നൽകിയാൽ മനോഹര രൂപങ്ങളായി മാറും ഇത്തരത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കരവിരുതിൽ രൂപപ്പെട്ടത് ഇത്തരം വസ്തുക്കൾക്ക് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ് റെഡിമെയ്ഡ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വരവോടെ പാരമ്പര്യമായി കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ആലയിൽ തീ പുകയാതെയായി അങ്ങനെയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് ബിജു തിരിഞ്ഞത് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ജോലി കൊണ്ട് ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ ബിജു ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് കഴിവുകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി അടുത്ത ശ്രമം മുറിച്ചെടുത്തും ചീകിയും ഒന്നിനുമേൽ മറ്റൊന്നൊട്ടിച്ചും ചിരട്ടകളിൽ ബിജു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് രൂപം ചിരട്ടയിലൊരുക്കിയായിരുന്നു തുടക്കം ഫോണിലെ കൂടെ കണ്ടു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ നോക്കി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയ അപ്പൊ ഇങ്ങനെല്ലാം ആയി കറങ്ങുന്ന ടയറുകളുള്ള സൈക്കിൾ പഴയ മോഡൽ സ്കൂട്ടർ ഗജവീരനും ആമയും റാന്തൽ വിളക്കുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ബിജുവിന്റെ ശേഖരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് കൊറിയർ വഴിയും സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകും സിമെന്റിൽ തീർത്ത ചെറു വെള്ളച്ചാട്ടവും തോണിയും ടയറിൽ തീർത്ത ആമ്പൽ കുളങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചെടിച്ചട്ടികൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് മനോഹരമായി ഒരുക്കിയ പൂന്തോട്ടം ഇങ്ങനെ നീളുന്നു ബിജുവിന്റെ കരകൗശല ശേഖരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശ്രീകണ്ഠാപുരം നാട്ടിൻപുറത്തിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ചരിത്രത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങുന്ന കോഴിക്കോട് മിഷ്കാൽ പള്ളിയും കുറ്റിച്ചിറയും സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്നു പൈതൃക സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രദേശത്തിന്റെ മുഖഛായ മാറുന്നത് ഇബ്നു ബത്തൂത്തയുടെ കോഴിക്കോട് സന്ദർശനം സാമൂതിയുടെ കാലഘട്ടം കുറ്റിച്ചിറയിലെ മൈലാഞ്ചി കല്യാണം തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടോളം ശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോഴിക്കോടിന്റെ ചരിത്രത്തിനൊപ്പം എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട പേരാണ് സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഇബൻ ബത്തൂത്തയുടേത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള പാതയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോടിന്റെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്ത വാക്പയിലെ ചുമർ ശില്പങ്ങൾ ഇബൻ ബത്തൂത്തയുടെ കോഴിക്കോട് സന്ദർശനം സാമൂതിരിയുടെ കാലഘട്ടം കുറ്റിച്ചിറയിലെ മൈലാഞ്ചി കല്യാണം തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടോളം ശില്പങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോടിന്റെ ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മിഷ്കാൽ പള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമില് ഇബിൻ ബത്തൂത്ത അതായത് ലോക സഞ്ചാരിയായിട്ടുള്ള ഇബിൻ ബത്തൂത്ത ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോടായിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളാണ് വലിയങ്ങാടിയുണ്ട് ബേപ്പൂരുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞാല് മനക്കാറായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ സാമൂതിരിയും വാസ്കോടകാമയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും അതും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഫ്രെയിമാണ് ഈ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടു മാസം കൊണ്ടാണ് ശില്പ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും മൊത്തം പത്തോളം ആർട്ടിസ്റ്റുമാരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാസത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ സിമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഉപയോഗിച
യുനെസ്കോ പൈതൃക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കുറ്റിച്ചിറ മിഷ്കാൽ പള്ളി ചരിത്രാന്വേഷികളായ നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ട് കോടിയിൽ പരം രൂപ മുടക്കിയുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനം പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള കുളത്തിന് ചുറ്റും മനോഹരമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നവീകരണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി കേരള പ്രവിദനത്തിൽ പദ്ധതി പൊതുജനത്തിനായി തുറന്നു നൽകും ക്യാമറമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം സനോ സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ബലൂണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രൂപം നിർമ്മിച്ചാലും ഒരു ലക്ഷം ബലൂണുകൾ കൊണ്ട് തീർത്ത ഗാന്ധി ചിത്രം കാണാം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചിത്രകാരൻ ഡാമിജി സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് അടി വലിപ്പമുള്ള ചിത്രം ഒരുക്കിയത് ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടാം ജന്മവാർഷികത്തിലാണ് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടടി വലിപ്പമുള്ള ചിത്രം ഒരുക്കിയത് ആദ്യം തുണി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നാൽ മഴ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയതോടെ ബലൂൺ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് മാറി ഒരു ലക്ഷം ബലൂണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം ഒരുക്കിയത് ചിത്രകാരൻ ഡാവിൻജി സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നടത്തിയ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് ചിത്രം യാഥാർത്ഥ്യമായത് കെട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കാനും ബലൂൺ നിറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നൂറോളം പേര് സഹകരിക്കാനുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അവിടെ ഒക്കെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഉറക്കളച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പകലും രാത്രിയും മുഴുവനായിട്ട് മഴയും വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിത്രം ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും വട്ടിയൂർക്കാവ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡും സ്മാർട്ട് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ലിമിറ്റഡും സംയുക്തമായാണ് ചിത്രരചന സംഘടിപ്പിച്ചത് വിനോദത്തിന് തുടങ്ങിയ താമര കൃഷി ജീവിതമാർഗമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് ആനാട്ടെ ശാന്തി ഒട്ടേറെ ഇനം താമരകളാണ് ശാന്തി വളർത്തുന്നത് താമരക്കിഴങ്ങുകൾ വിൽക്കുന്നത് വഴി നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്നതായും ഈ വീട്ടമ്മ പറയുന്നു ചെറുതും വലുതുമായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനം താമരപ്പൂക്കളാണ് ശാന്തിയുടെ വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സഹസ്രതല പത്മം മുതൽ വിദേശ ഇനങ്ങൾ വരെ ഇവിടെയുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ വിരസത മാറ്റാനായാണ് ശാന്തി താമരക്കുളങ്ങൾ ഒരുക്കി തുടങ്ങിയത് പ്രതിമാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു താമരയുടെ വിത്ത് വാങ്ങി അത് മുളപ്പിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ അത് പൂത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പൂവെങ്കിലും വീട്ടിൽ വിരിഞ്ഞു കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ആദ്യം പിന്നെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയത് അത് വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അത് വിരിഞ്ഞു കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ആയി വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടാങ്കുകളിൽ താമരച്ചെടികൾ നടുന്നത് അല്പം ശ്രദ്ധയും അതിലേറെ പരിചരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാകും മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പൂക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ചെടികളാണ് നടുന്നതെല്ലാം ഇവയ്ക്ക് മുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ലഭിക്കും ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ഏറെയും വിറ്റുപോകുന്നത് ഭർത്താവ് ജയകുമാറും മകൻ ഗോകുൽ കൃഷ്ണയും പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട് അറേബ്യൻ നാടുകളിലെ സുഗന്ധവും വരുമാന മാർഗവുമായ ഊത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ മലയോരത്തും വളരുകയാണ് കോളിച്ചാലിലെ തോമസിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നത് പത്തോളം ഊതു മരങ്ങളാണ് പണം കായ്ക്കുന്ന മരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഊതിനെ സുഗന്ധ മരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര വിദേശങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ അസമിലും മാത്രമാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ ഈ മരത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് ഊതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കറുത്തതും എണ്ണമയമുള്ളതുമായ കട്ടിയേറിയ തടി വാറ്റിയാണ് അത്ര നിർമ്മിക്കുന്നത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമായ മരമാണിത് തൈകൾ മൂന്നടി വൃത്താകൃതിയിലും രണ്ടടി ആഴത്തിലും മണ്ണിളക്കി അതിൽ ഒരു കുട്ട ചാണകപ്പൊടി ചേർത്തിളക്കി തടമെടുത്താണ് നടയേണ്ടത് കൂടുതൽ തൈകൾ നടുമ്പോൾ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് അടി വരെ അകലം വേണം പിന്നെ വളമിടാം ഏഴു വർഷം പ്രായമായാൽ മരം പൂത്തു തുടങ്ങും കായ്കളിൽ നിന്നുള്ള അരി ഉപയോഗിച്ച് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം 
കോളിച്ചാലിലെ തോമസിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ തലയിടപ്പോടെ നിൽക്കുന്നത് പത്തോളം ഊത് മരങ്ങളാണ് ഒപ്പം ചെറിയ തൈകളും തോമസിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഊത് എങ്ങനെ എത്തിയെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നും അറിയാം ഇത് ആസാമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെടിയാണ് ആസാമിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ചെടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ വ്യവസായവും കൃഷിയും ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വ്യാപിക്കുന്നത് അവരുടെ വ്യവസായത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്ന് വിരളമാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കർഷകർ പലയിടത്തും അവരിൽ നിന്ന് പോയി സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ മരങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല കാതിലുള്ള തടിക്ക് വിപണിയിൽ കിലോഗ്രാമിന് നല്ല വില തന്നെ ലഭിക്കും ഊതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിന് ലിറ്ററിന് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരും മരത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കമാണ് ഊതിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഊതു മരത്തിന്റെ കായകൾ മരുന്നായും ഇലകൾ ചായയായും ഉപയോഗിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നീണ്ടകാലം അടച്ചിട്ടിരുന്ന ടൂറിസം മേഖലയും ഉണർന്നു സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ ടൂറിസം വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ഗോ കൊച്ചി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചകളെല്ലാം ഇതിലുണ്ട് സമീർ സക്രിയാണ് സംവിധാനം You know what? Let's go Gucci. Gucci! രാജ്യത്തെ തന്നെ അതിവേഗം വളരുന്ന നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആഘോഷപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഗോ കൊച്ചി എന്ന ദൃശ്യവിരുന്ന ഇതുവരെയും അനുഭവിക്കാത്തതും അറിയാത്തതുമായ കാഴ്ചകളും പ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാം വിവരണങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ദിവസങ്ങളെടുത്താണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് സിനിമാ സ്വപ്നവുമായി ഐ ടി മേഖലയിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയ സമീറിന് ഗോ കൊച്ചി വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത് അതായത് മൊത്തം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു വീഡിയോ അത് ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഫുൾ കവർ ആവുന്നില്ല ഐ മീൻ ജസ്റ്റിഫൈ ആവുന്നില്ല ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റിഫൈ ആവുന്നില്ല കുറേ പോർഷൻസ് പിന്നും ഇല്ലാതാവുന്നു കൊച്ചിയുടെ പിന്നെ കൊച്ചി ലെങ്ത് കൂട്ടി അത് ഫൈവ് പോയിന്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സോളം ആക്കിയത് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വീഡിയോയ്ക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി നാട്ടിൻപുറം അവസാനിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും വാർത്തകളുമായി ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നമസ